Přátelé, kamarádi, milovníci teraristiky, herpetologie a přírody. Já vás vítám u dalšího dílu našeho pravidelně nepravidelného terarního okénka. Vítám vás u Reptiplanet Academy. A na co se dnes podíváme? Dneska se zaměříme na sestavitelná terária. Ukážeme si, jak snadné je právě to sestavitelné terárium sestavit. A věřím tomu, že to zvládne úplně každý, protože je to velice jednoduché. Ale pokud chcete, klidně pozvěte děti, dědy, babičky, přátelé. Může se z toho stát taková společenská událost. A pokud třeba chováte i nějaké plazy nebo obojživelníky, tak je vyndejte z terária a můžou vám pomoci také. Můžou vám třeba obrat se stránky v manuálu. Takže nic nám nebrání, aby jsme začali. Pohodlně se usaďte, vemte si křížové šroubováky do ruky a jdeme na to. Naše sestavitelná terária se prodávají v kartonových krabicích. Terárko je tak skvěle chráněno před poškozením. Chrání ho nejen kartonový obal, ale i další materiály. Jako je například polystyren. Všechny díly jsou zabaleny zvlášť a nehrozí jejich poškození. Zvláštní péče je věnována především sklům. Každé sklo je baleno zvlášť do průhledné folie. A riziko poškození se tak velmi minimalizuje. Velkou výhodou takto balených skřel je i to, že nedochází k jejich opatlání. Takže skla jsou po vybalení krásně čistá. Pokud vybalíte krabici, tak toto všechno je obsahem balení. Máme tam návod, podrobný návod, který vám hodně pomůže při samotné montáži. A I kdyby tam návod nebyl, tak si myslím, že se nic neděje, protože je to zcela intuitivní a zvládli byste to. Když se podíváme, co zde všechno máme, máme tady základnu terária. To má jednu obrovskou výhodu, protože je lepená a můžeme ji tady použít jako třeba paludárium, toto terárko. Takže o, to je určitě obrovská výhoda tohoto sestavitelného terária. A dále v obsahu balení máme skla, máme posuná dýřka, bočnice, zadní část. Pak tady máme takové tyčky. Tyto tyčky vlastně nám budou držet celou konstrukci pohromadě. Potom zde máme profily, které nám budou za první dělat design toho terária a celkově to bude takové kompaktní všechno. Máme tady zámeček, redukci, to si ale všechno ukážeme, až to budeme mít hotové. Tak, co vlastně budete potřebovat k montáži? K montáži budete potřebovat dvě šikovné ruce, ale myslím si, že i někdo s jednou šikovnou rukou by to zvládnul také. Takže dvě šikovné ruce a stačí vám pouze a jenom křížový šroubovák. S tím budeme dotahovat šroubky a bude to poměrně snadno. Takže myslím si, že nám nic nebrání a můžeme se dát do instalace. První věc, kterou děláme, tak je to, že se vezmeme tyto tyčky. Budeme je postupně šroubovat. Šroubujeme je takhle do krajů a vždycky se snažíme, aby to bylo úplně na doraz. No, není potřeba žádný kleště, úplně to páči, to ne, ale určitě na doraz. U těchto tyček není úplně dáno, co je přední část, zadní část nebo respektive hořejček spodek, závit je stejný, ale kdyby náhodou vám to někdy šlo hodně stuha, stačí, když tu tyčku lehce otočíte a už to bude mnohem s nás. Tak, tak kontrola. Všechno drží dobře, můžeme pokračovat. Tak, 
Teďka se podíváme na tyto plastové profily. Když se podíváte, tak u dvou profilů máme tři drážky a u dvou profilů dva drážky, dvě drážky. Jde o to, že ty tři drážky znamenají, že tam budou osuná dvířka. Tudíž dáme je dopředu. Tady potom drážky vlastně poznáte, že máte i v té spodní části té základny. Trochu polystyrénu. Tak. To máme vlastně takovou tu základní část. Na co si určitě dejte pozor, tak je to, abyste měli zhruba stejně zašroubované ty tyčky. Protože když se jak letmo podíváte, tak vidíte, že máme krásně zhruba ten, odhaduju, 8,5 mm venku. Kdybyste viděli, že nějaká je málo zašroubovaná, tak určitě více dotáhnout. Tak, to máme tedy základní, základní část, neboli základnu. Teďka přejdeme na vkládání skel. Skla tam vkládáme takto jednoduše. V zadní části máme takovouto spojku, což je zase obrovská výhoda v tom, že když jsou třeba terárka 120 cm dlouhá, tak vlastně kdyby tam bylo jenom obyčejné sklo, respektive sklo po celé délce, zase by tam docházelo k poměrně k velkému pnutí. A vlastně tady nám to krásně spevní a vlastně dochází žádnému prohýbání se této konstrukce. Tak. Další skla dáme boční. A zde je jedna obrovská výhoda v těchto terárních sestavitelů, protože vy sami si můžete určit, kde chcete větrací otvory a podobně. Tady vlastně máme vyřízlý otvor právě na tuto redukci, ta se třeba používá pro další příslušenství, jako jsou například mlhovače, rosící systémy a podobně. A to vlastně potom tam vložíme do toho skla. A my Vlastně se můžeme rozhodnout, jestli to chceme vpravo nebo vlevo. Příklad třeba vlevo nebo vpravo máme televizi a bylo by blbý, kdyby nám to vlastně větralo do této části, kdyby třeba tam unikala vlhkost. Takže si to vlastně můžeme dát na druhou stranu. Tady to je, to je vlastně nejnižší terárium, které máme. Je to nějakých 32 cm vysoké. Takže nemáme odvětrávané bočnice u tohoto základního modelu. U modelů, které mají 45 cm anebo 60 cm, tak tam už je mřížka i v bocích. A teďka právě nám přijde novinka, je to otázka nějakého měsíce, samozřejmě otázka, kdy koukáte na toto video, ale je to zhruba srpen roku 2020. Tak vlastně nám přijdou takové speciální adaptéry, že ty boční skla vyměníte za síťované části. Takže máte taková napůl síťárka. Myslím si, že to je super věc pro zvířata, které potřebují opravdu více svěžího vzduchu. Tak. Připravíme si přední část. Dalším krokem, který uděláme, tak je, že vložíme vrchní část. Pokud nás na to je více, tak nám může ten dotyčný pomoci, protože ty skla se nám to nebudou nějakým způsobem klinkat a ve dvou se to určitě lépe táhne. Tak, v tuto chvíli použijeme šroubky. Tak, postupně to zašroubujeme.
lehce dotáhneme, není potřeba úplně na krev. Vyzkoušíme, že máme spad v pořádku a můžeme přidat, uh, můžeme přidat horní síťovaný díl. Tak. Síťovaný díl je opět z hlníků, z hlníkových profilů a velkou výhodou je ten vrchní tahokov, protože je pevný a nehrozí protrhnutí. Je to ze spoda velice dobře šroubované. V případě, že byste se rozhodli, že chcete tam, tam dát třeba hrubší nebo jemnější síto na tento tahokov, je možné to rozšroubovat a vložit jiný materiál. A když vkládáte tu vrchní část, tak se určitě podívejte, kde máte uh, díry na hadičky. Měly by být v zadní části, to určitě dává více smysl. Tak. Uprostřed máme vzpěru, která u těchto širokých terárií opravdu krásně, krásně spevňuje toto terárium a nedochází k prohýbání terária. Máme tady jako je čtyři záslepky. Tak můžeme takhle krásně to uzavřít. To je první možnost. Druhá možnost je ta, že můžete tato terária na sebe stohovat. Máme připraveny pro vás takové adaptéry ve dvou velikostech, ve dvou výškách a vy vlastně můžete dát ideálně maximálně tři terária na sebe. Takže máte tam vlastně manipulační prostor, jak třeba pro odendání toho výka nebo pro použití lám, světel, třeba Rekty Planet nebo jiné značky. Uprostřed máme takovéto zámečky, které zase zabranují, aby to zvíře třeba to vrchní síto nebo ten vrchní díl vytlačilo nahoru. Předposledním úkonem, který při sestavování terárka uděláte, tak je to to, že tam vložíte tento adaptér. Někdy se může stát, že je to hodně došroubovaný, takže určitě nepoužívejte nějaké kleště, že byste to zkoušeli otočit a podobně. Stačí tam vložit toto část a vlastně klasicky očroubovat. Je to krásně, takže se nestane, že by došlo k nějakému poškození. Tak, tato snadně ji můžete zamontovat. No a pak tady máme ještě zámeček posuných dveří. Záleží pouze na vás, jestli ho chcete použít. Já ho používám velice rád. V případě, že máte třeba jedovatá zvířata, je to podmínkou, anebo třeba, když nechcete, aby vám tam děti šahali, nebo nějací jiní rodinní příslušníci, tak ho použít můžete také. A to je všechno. Sami vidíte, že sestavení tohoto terária je velice snadné. A jsem plně přesvědčen o tom, že to zvládnete také. A možná ještě mnohem rychleji. A to by bylo pro dnešek všechno. Já moc děkuji za pozornost a budu se těšit, že pro vás připravíme další video. A jaké bude téma? Hodně si píše to o to, jak třeba zařídit terárium pro chamelona jemenského. A proto, že si tak hodně píšete zrovna o toto téma, tak natočíme úplně něco jiného. Natočíme, jak zařídit terárium pro pralesničky, dendrobátky. Takže já moc děkuji, mějte se hezky. A pokud máte něco na srdci, kdy nám to napište tady pod toto video a budu se těšit někdy třeba na viděnou na nějakých akcích na herpingu v přírodě. Doufám, že se brzy uvidíme. Mějte se hezky a mějte se hezky a na viděnou. A já pomaličku budu potichu. Nejen, že jsem tady měl dneska pomocnici, ale koukám, že nám přišla další pomoc. Takže tamhle já pomalu půjdu k poťáku, zkusím vám to natočit, protože se nám přišla podívat na natáčení srnka. Sice to není úplně plas nebo obojživelník, ale myslím si, že to je taková hezká tečka na závěr. Tak jo, mějte se hezky, ahoj.